见故作的逞强，然后要怎么收场、啊？以为时间能治愈痛痒，回忆总在夜里起火花，打在心里要怎么吵架？多少问候汹涌的。刚刚和老霍提起你，你的心事就来了。我和老霍在浅草呢。想问问后来的你，全都放下了吗？怎么这么晚了还和他见面？过去受的伤是否还隐隐作响？说工作上的事儿，顺便的聊天。你呢？你在哪儿？在干什么？原来是爱。之后了的回答，想问后来的你真的放下了吗？如果时间反转，答案一模一样，明明心里有对方模样，却自顾自各自退场，是我不好。还是老规矩，我送你回家。哎，这规矩得改了啊！你现在可是我女朋友的人了，要跟异性保持距离，就算是朋友也不行。再说了，我现在有男朋友了，这点避嫌的自觉性还是要有的。你怎么来啦？我来接你回家。又见面了，金站长。以后叫我金石川就好。你是徐来的朋友，我是他的男朋友，都是自己人。那你以后也随徐来叫我老霍吧，这样显得亲近一些。好啦，下次再聊吧，这么晚了。我先送你回去。好。对了，路上小心啊。怎么气鼓鼓的？是不是生气了？你为什么没有提前告诉我，你单独见霍延松？你吃醋了？对，我是吃醋。你大半夜的跑出去单独见一个男性，而且那个男性对你心怀不轨，我很不满意，我很不开心，我非常吃醋。这么在意我？你是我的女朋友，我不在意你在意谁。哎呀。好了，现在霍延宗已经是有女朋友的人了，我们都说开了。最重要的是，我心里只有你，根本装不下别人。放心了吧？不放心。哎，我干什么？你吃不吃醋？放我下来。你要说吃醋，我再放你下来。知道错，你放我下来。拍不害怕？放我下来，我错了。以后要不要提前报告？要要要，你放我下来。来了为什么不跟我说一声？这是 T C 生产的卸载冰箱，跟房车上同一型号，我待会给你检测一下。我找火掉的同事指导一下吧。嗯、这起事故是由起火引起的，交管部门已经移交给了我们调查原因。如果要想知道是操作不当还是产品隐患。就必须先还原事发时的物理环境，这个呢，就是我们模仿当时的房车创造出来的物理环境。但是我们今天要检测的不是冰箱吗？怎么还有这么多别的电器啊？是这样，电器着火燃烧后会出现晶体熔珠，这些呢，是我们火调部门调查事故车内的遗留物质成分后，检测出来的电器晶体的熔珠。所以我们今天就是要就近重现，然后再验证。对，不过这个实验是有一定的危险性，咱们往后撤一撤。这种车载冰箱是气体吸收式冰箱，用的是老式温控器。如果产品不达标的话，制冷机会泄漏，挥发出一零万
。一丁烷呢，是一种可燃气体，如果遇到电磁干扰或是温度上升，就很容易发生爆炸。金春春啊，你读书的时候化学跟物理是不是成绩很好？你以为消防员只有体能吗？结合火调部门的报告，可以证实我们之前的推测。嗯，事故的真相就是由车子的冰箱引起的爆炸。TC 生产的这个型号的冰箱存在重大的安全隐患。那接下来你们怎么办？多采访事故当事人，了解一些细节，然后尽快把真相报道出去。不过，关于消防方面的专业知识，我还要多请教你。没问题。有你在，我安心多了。刚才为什么闭眼？我没有。那你在期待什么？我没有。来了，为什么不跟我说一声？这是 TC 生产的车载冰箱，跟房车上同一型号，我再给你检测一下。我找火调的同事指导一下吧。嗯、这起事故是由起火引起的，交管部门已经移交给了我们调查原因。如果要想知道是操作不当还是产品隐患，就必须先还原事发时的物理环境。这个呢，就是我们模仿当时的房车创造出来的物理环境。但是我们今天要检测的不是冰箱吗？怎么还有这么多别的电器啊？是这样，电器着火燃烧后会出现晶体熔珠，这些呢是我们火调部门调查事故车内的遗留物质成分后检测出来的电器晶体的熔珠。所以我们今天就是要就近重现，然后再验证。对，不过这个实验是有一定的危险性，咱们往后撤一撤。这种车载冰箱是气体吸收式冰箱，用的是老式温控器。如果产品不达标的话，制冷机会泄漏，挥发出一丁烷。一丁烷呢，是一种可燃气体，如果遇到电磁干扰或是温度上升，就很容易发生爆炸。金春春，你读书的时候化学跟物理是不是成绩很好？你以为消防员只有体能吗？